Bueno, queremos mostrar el nuevo hobby que tiene Angelo de cazar ratones eh, en este cerco que bueno está bastante abandonado y con mucha basura por lo que vemos. Bueno, es una es un, un despiste para mí dedicarme a cazar ratones porque en baja hay poco trabajo y bueno, tenía que buscarme algún trabajo para distraerme. Y va a haber de distintos tamaños, por lo que nos cuenta, ¿no? Ya hay de distintos tamaños, sí. Eh, ahora tenemos una, unas pichonas, pero antes de ayer agarramos cuatro grandes. Y bueno, usted verá cómo está todo esto, es previo del, de la municipalidad, un espacio verde municipal que antes lo limpiaban, hace cuatro años atrás estaba pero muy lindo, pero ahora es como que como que se olvidaron de, de del espacio verde, como muchos espacios verdes, pero bueno, eh, yo ya he hablado un montón de veces a obras públicas, he hablado con muchos, pero no, el único que me atiende es Hermosilla, Alberto, y bueno. Estamos sobre la calle Otovera, ¿no? Otovera. Y vemos eh, también la cantidad de residuos forestales que hay, que esto puede llegar a ser un peligro también para un posible incendio. Sí, sí, totalmente, totalmente. Esto antes se limpiaba el sotobosque y, y se veía más o menos qué, qué había acá adentro, pero hoy por hoy tenemos muchos residuos, colchones... Eh, eh, bolsas ya armaditas como para tirar la basura acá. Bolsas armaditas de basura, tenemos, sí, tenemos bastante completito todo el espacio verde municipal. Y estamos a muy pocos metros de la cancha Calafate. Estamos a 50 metros, eh, estamos enfrente, enfrente de, de la cancha del Calafate y bueno, eh, yo pediría a las autoridades a ver que se den una vuelta por acá porque yo se lo he comentado pero no, no he visto ninguno. Eh, que venga por lo menos a ver eh, qué es lo que está pasando acá. Porque si habría un incendio, eh, tendríamos que seguir lamentando eh, quemadura de bosque a, estando a una cuadra del centro. Y esto estamos a una cuadra del centro. Esta es la espalda de Gendarmería Nacional. Con respecto a, a los roedores, ¿no? Usted nos comentaba que tiene mucha cantidad de, de gatos y demás, pero ustedes los ven en el patio, o sea que también afectando a todos los vecinos que viven en esta zona. Y sí, 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 totalmente, totalmente. Estamos a una cuadra también de la escuela de la calle Paisil y, y pasan chicos por acá con, con más chiquitos llevándolo de la mano y por ahí se meten algo en la boca... Eh, pasa gente cruzando campo, hay muchas cortadas que se han... Acá, eso le iba a preguntar ahí, porque vemos como un caminito, ¿no? ¿Esto lleva a algún lado, hacia el y centro? No, son cortaditas, son cortaditas <ríe> eh, que muchos la conocen, muchos la conocen y se meten de noche, se meten de día, pasan a cualquier hora eh, para cortar camino y bueno, eh, sirve para muchas cosas. El tema de la iluminación en este lugar, vemos que hay solamente una farola acá. Eh, sí, hay, ahora han puesto farolas sobre Otovera, eh, no tenemos sobre Adán Calderón, que no sé por qué no lo han puesto, siendo que está todo eh, el perímetro de, del cable principal bajo tierra, eh, siendo que acá no se podía poner nada... Aéreo tuvimos que poner todo, hasta el cable, yo tengo dos líneas de teléfono, tuve que traer 180 metros de cable telefónica para poder tener los teléfonos eh, que tengo de DirecTV, tengo eh, internet, tengo todo subterráneo. O sea que no se ha acercado ningún camión como para hacer una limpieza, como para sacar sobre todo estos residuos forestales. Hace cuatro años que yo vengo luchando por lo mismo porque quería seguir manteniéndolo limpio como lo habían dejado anteriormente, pero no, no tuve ninguna respuesta y ya le digo, el único que me atiende es Alberto Hermosilla y, y bueno, hace lo que puede. ¿Han enviado algún contenedor como para que la gente pueda tirar la basura, estas ramas? Shh. Si usted lo pide, sí, le mandan contenedor, pero no hay quien eche las ramas adentro porque esto es municipal. Yo creo que ellos tienen demasiado gente como para poder hacer este trabajo. Eh, porque no barren los cordones, no pintan, no, no limpian los espacios públicos, no, no sé. Eh, la culpa no la tiene la gente, sino sería el que manda a, al empleado a hacer eh, trabajo del municipal.